这酒，怎么宁总？这酒的味道还可以吧？你们这帮贼偷了我们的秘方做酒，还敢给我喝？<笑>宁总，您说的是哪里话？我好欣赏您长久，您怎么说我是贼？这是我们宁家的配方做出来的，你还不是贼？我没说这是我们陆家的酒啊，是吧，宁小姐？好姐姐，你开这窝囊废来干什么呀？怎么哪儿都有你们？你怕他干嘛呀，二哥？他还能吃了你吗？怎么样，宁熙若，这个酒比宁氏酒业的酒好吧？宁元，这个酒怎么回事？你自己心里有数。你们联合这个姓陆的，搞了什么鬼？宁总，您这可就是冤枉人了。好了，这是你们的家事，我就不参与了。家事。家事，宁熙若，你看清楚了，这个可是宁远酒业的新酒。宁远酒业？是啊，是我和二哥新成立的公司，你们不知道吗？宁远，你们用我们的配方开了一个新公司。姐姐，人可以乱嫁，话可不能乱说呀。这个配方可是我和二哥亲手研发的，你们可不能看我们是小公司就欺负我们。就是。别想欺负我们！你俩研发的，用的什么？你的猪脑子配他残疾的双手啊！懒得跟你说那么多，拿不出新酒，看你们怎么交代。就是，宁元，你吃里扒外。姐姐，话别说的这么难听嘛！这么多年一直都是你在掌管着宁氏酒业，我们吃什么了？再说了，我和二哥新成立的公司不也是宁家的酒业吗？怎么就叫吃里扒外了呢？你，哎，我的好妹妹。你可别生气，生气也没用。<笑>好姐姐，别灰心，大不了你还可以投奔陆总嘛。还有啊，我警告你，离我牧尘哥哥远点儿。熙若，牧尘哥哥。熙若，他们又欺负你了。不用你管。你怎么跟个苍蝇似的？熙若，我不是跟你说过了吗？我会帮你的。难道你要靠这个窝囊废？你这话我可不爱听啊。牧尘哥哥，宁熙若已经嫁给这个男人了，刚才还喊她老公呢。宁远，你闭嘴！熙若不会的。什么不会？老公，这个人好吵。听到了吗？不，不是真的。熙若，我已经打算用穆家的资金救你们家了，你只需要嫁给我就好了。牧尘哥哥，你你不用激动，宁远，这个男人我早就认清了，我不像你恋爱猪脑子。你说什么？熙若，你怎么要我说出来吗？你当年是怎么回事儿？你当年是怎么回事儿？我不是跟你说过了吗？我当年被我父母骗了，所以少假惺惺。你当年是主动跟林家小姐出轨了吧？我根本就没有什么，你父母骗你，你只是觉得宁家摇摇欲坠，配不上你穆家少爷的身份罢了，所以转头就去追林家小姐了吧？一定是我父母对你说什么了吧？他们是撒谎的，我都对你是真心的，希若。真心，拉倒，你一定不知道我和林家小姐是小学同学吧？什么？他都告诉我了，你当年是怎么追求的他，出了国又是怎么的沾花惹草，他不要你了，你就回国找我。我再告诉你一次，我是有老公的人，你最好离我远点儿。还有你，宁远。你少给我搞小动作！就是，别想欺负我老婆。希若，你是知道的，你们宁氏酒业是你父母的心血，没有我，你一定救不了宁氏酒业。有你这样的人，宁氏酒业才会更好。那你是打算靠这个窝囊废喽？你看他穷的叮当响，一副没有本事的样子。你们宁氏酒业，等着倒闭吧！谁说我穷的叮当响？哟，怎么，你这个山里来的，还有钱就宁氏酒业呢？你是能掏出来三百呀，还是五百呀？看你这副德行，要不是你傍上了宁家，今天你有资格站在这儿。哎，怎么办？什么怎么办？你搞死宁熙若呀！你忘了你的手，还有以前他是怎么在你头上拉屎的了？吴能飞。知道究竟你家需要多少钱
，我要是拿出钱来怎么办？哼，你要是掏出来钱，我跪下来叫你爸爸。哦，那你不得很心若妈妈了？那你要是掏不出来钱呢？我要是掏不出来，我就不娶你媳妇，让给你。好，这是你说的。哼、啊。哎，哎，陈先生，陆总那边说您对咱们这款酒有评价。哎，对，请您说一下您对咱们这款酒的评价。对呀、啊，陈先生，你们宁氏酒业不是对这个酒还没有做出评价吗？这个酒好不好呀？就是啊，你作为宁氏酒业的挂名姑爷，也说说这酒怎么样嘛？你不会作为酒业的总裁丈夫，对酒一窍不通吧？<笑>哎，六妹，还得是陆总高啊啊！这陈心安要是说酒好，那就是夸咱们；他要是骂这酒，也可以恶心他们自己，而且啊。还可以问他们要宁氏新酒，妙啊！陈先生，您觉得宁氏酒业推出的这款新酒怎么样呀？这个还真不好说。哼，果然是宁氏酒业的上门挂名姑爷，对酒一窍不通，废物啊！那穆公子有何高论？那是当然。来，那穆公子评评。这酒入口微酸，舌尖两侧微苦，入喉后有反香，是难得的佳酿。不愧是牧尘哥哥，比肩一级品酒师。穆总，您真厉害！就这，穆公子之酒品的谁都说得出来，还一级品酒师？你，穆哥哥，你别理他，这小子就是嫉妒你。对，无能狂怒。好了，相信陈先生只是对药理方面深有研究。品酒大概跟陆某一样，是个外行，不足为奇。陆总说是，是什么事？我可跟陆总这个门外汉不一样。哦，你这个窝囊废，什么屁都放不出来，吹什么牛啊？粗鲁。哦，穆公子，我是什么屁都放不出来，但你也没必要放屁啊，都熏到陆总了。粗鲁啊！你这王八蛋，又用这种下三滥的招！哎，人可以乱嫁，话可不能乱说。你，哎，行了，不要在意这些了。臭人有臭屁，可以理解。哎，对了，记者先生，您刚问我这酒好不好？我回答的是不太好说，是因为，我给您举个例子吧。就像你吃惯了一个五星级大厨做的菜，然后突然尝到了一口咸菜。好啊！你居然敢说我们宁远酒业的酒是咸菜，你是不是太瞧不起人了？是啊，你这个窝囊废，有什么资格说别人的酒是咸菜？你自己有酒的话可以拿出来呀、啊！你们好绿茶，真是配啊！你们两个人，你说什么？不是吗？刚我老婆在的时候，你舔的跟狗一样，差点认宁氏酒业为祖宗了。现在我老婆走了，倒问我什么酒？你这王八蛋！别无能狂怒啊！再说了，谁说咸菜不好了？我觉得京城六合居的咸菜就挺好吃的。你，我记得今天在场的有很多咱们江城的咸菜厂商，你们看不起他们？我们可没这个意思，我就是觉得你看清了宁远酒业的酒的意思。自信点，把觉得去掉。你说什么？你看不起我们的酒，那就是说你有比我们更好的酒带来喽？不会还是宁氏酒业的老酒吧？当然不是老酒。那快拿出来给大家瞧瞧啊！是啊，陈先生，你要是有好酒，也拿出来给大家伙开个眼界。虽然陆某不才，但身边也有一级鉴酒师的朋友。这位是京城来的一级鉴酒师，陈先生，既然你说宁氏酒业的酒要好过宁远酒业的酒，还请拿出来吧。哦，怎么，窝囊废，你不会只吹牛吧？宁氏酒业的脸都被你丢光了。
陈先生，这就是宁氏酒业的酒啊，未免也太寒酸了吧？就是，不知道的还以为哪个臭水沟里捞出来的呢。这窝囊废就会装腔作势。陈先生，这是宁氏酒业的新酒吗？是啊，这酒可比刚才的好多了。只有口舌，你这窝囊废手里的臭水也敢说比这酒好？陈先生，不知道能不能让我们也尝一下，这样才能判断谁的酒是佳品啊？可以啊，但每个人只有一小口。哟，怎么还怕我们喝醉了呀？当然不是，是我这酒太贵了，你们喝不起。笑话，在座的各位，哪个不是家财万贯？就你这窝囊废手里的臭水，我们会喝不起？就是，能有多贵？一万、十万？笑话。不好意思，我这酒价值一千万